പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ ഡെറിക് മാൽക്കം ഒരിക്കൽ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഒരു നടന് ഹോളിവുഡ് നടന്മാരെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിക്കാനും പ്രേക്ഷകരെ സ്വന്തം കരീസ്മ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരുത്താനും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് വേണ്ട രചനാപരവും സാങ്കേതികപരവുമായ പിന്തുണ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ അറുപത്തിയേഴാം വയസ്സിലും കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും യുവാക്കളെ വെല്ലുന്ന ഊർജവുമായി ശരിക്കും മാണിക്യമാവുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ മമ്മൂട്ടി ഇന്ന് മലയാളി ലൈഫ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റാം സംവിധാനം ചെയ്ത പേരൻപിൻ്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ കണ്ടാലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന ധാരണയും പേരൻ വന്ന പുതിയ തമിഴ് സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വ്യാവസായിക സിനിമയുടെ ഇമേജും ഹീറോയിസവും എല്ലാം ചേർന്ന് ചങ്ങല കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെഗാ താരത്തിൻ്റെ പുനർജനിയാണ് പേരൻബ് നിസ്സംശയം പറയാം ഇത്തവണ ദേശീയ അവാർഡിന് മത്സരിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ടാകും കാമ്പില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി മഹാനടനെ കൊണ്ട് കോമാളി വേഷം കെട്ടിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ സംവിധായകർക്ക് ഈ തമിഴ് ചലച്ചിത്രം കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ എത്ര ഖനനം ചെയ്താലും തീരാത്ത ഭാവങ്ങളുടെ അക്ഷയ ഖനിയാണ് താനെന്ന് ഈ നടൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് വേണുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പത്തേമാരിയിലെ ചില രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മാറ്റിവെച്ചാൽ സമീപകാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു വേഷവും കയ്യിൽ കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു ഈ ടെയ്ലർ മേഡ് അരോചകങ്ങൾക്കിടയിൽ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന നാടൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കഥ ഈ താരത്തിന് കൊടുത്ത സംവിധായകൻ റാമിനോട് പ്രേക്ഷകർ കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനി തീർത്തും മമ്മൂട്ടിയുടെ വൺ മാൻ ഷോയല്ല ഈ ചിത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതൊരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമ തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരനായ അച്ഛൻ്റെയും അസുഖക്കാരിയായ മകളുടെയും ജീവിതം പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളായി പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കിങ്കി ഡുക്കിൻ്റെ താർക്കോവിസ്കിയുടെയും ചില സിനിമകളാണ് ഓർത്തു പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടാൻ കഴിവുള്ളയാളാണ് റാമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് പേരൻ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ തങ്കമീൻകൾ എന്ന ഒറ്റപ്പടം കണ്ടവർക്കറിയാം റാമിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടത് തമിഴും തങ്കമീൻകളും തങ്കമിഴിയുമൊക്കെ ഒഴുക്കിയ സംവിധായകൻ റാമിന് കേരളത്തിലും ആരാധകരേറെയുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പൊതുവെ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംവിധായകരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട പാതയൊരുക്കാനുള്ള റാമിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളും പ്രശംസനീയം തന്നെയാണ് നല്ല സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോലെ ഒരു പിതാവും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത് പേരൻപെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ സ്നേഹം എന്ന് തന്നെയാണ് അമുദരെന്ന ദീർഘകാലം ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ റോളിലാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാരലാസിസ് എന്ന സവിശേഷമായ രോഗമുള്ള പാപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തൻ്റെ മകളാണ് അയാൾക്ക് എല്ലാമല്ല പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അയാൾ അറിയുന്നത് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്ന തൻ്റെ മകളെ തനിച്ചാക്കി ഭാര്യ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് കൈവിരലുകൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി നാവ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി പിണഞ്ഞ കാലുമായി വെച്ച് നടക്കുന്ന തൻ്റെ മകൾക്ക് പിന്നീട് അയാൾ അമ്മയാവുകയായിരുന്നു കുട്ടി ആദ്യമൊന്നും അമിതനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ അയാൾ ഊട്ടിയിലെ ഏകാന്തമായ ഒരിടത്തേക്ക് മകളുമായി മാറി താമസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തടാകവും മഞ്ഞുമെല്ലാമായി പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകളുടെ കള്ളക്കളികൾ അയാളെയും മകളെയും വീണ്ടും നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പിതാവും മകളുമായുള്ള വൈകാരിക രംഗങ്ങൾ ഇത്രമേൽ ശക്തമായി മറ്റൊരു സിനിമയിലും പകർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ലൈംഗികത എന്ന വിഷയം മകളുടെ പാട് വാങ്ങാനായി രാത്രിയിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന പിതാവ് പാട് മാറ്റിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അയാൾ തന്നെ മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിലും അവൾ വളരുകയാണെന്നും അവളിൽ ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം ഉയരുന്നതും അമുതൻ ഞെട്ടലോടെ പലപ്പോഴും കാണുന്നു സാധാരണ ആർട്ട് ചാപ്പയൊപ്പിച്ച പടങ്ങളെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതല്ല ഈ പടം മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകളിലൂടെയും ജാലക്കാഴ്ചകളുടെയും രാത്രി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും ചടുലമായി തന്നെ ഈ ചിത്രം മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കാശ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരാരാധകനും പണം പോവുമെന്ന ആദ്യമോ വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ അമുതൻ താമസിക്കുന്ന ഊട്ടിയിലെ വീട് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിസോർട്ട് മാഫിയ നടത്തുന്ന ചില ശ്രമങ്ങളും അതിനായി വരുന്ന ഒരു വേലക്കാരിയുമൊക്കെയുള്ള ആദ്യ പകുതിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലേഖകന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെയും ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ കൊണ
ആ പ്രതീക്ഷ കാത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത പശ്ചാത്തലവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാ ചിത്രത്തിന് മലയാളി ലൈഫ് നൽകുന്ന റൈറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ഡസ് മലയാളി ലൈഫ് സിനിമാ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളി ലൈഫ് ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത